ഹായ് ഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മേൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബീഫ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉമ്മ ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഉമ്മേനെ കൊണ്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നൊരു എന്താ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ടും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് മോൾ ഭയങ്കര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ കേ ഓടി അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് വേവിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം എന്താ ചെയ്യണേ ആ ഈ വെള്ളം ഇഞ്ഞ് നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ഒഴിക്കും അല്ലേ ബീഫ് വെന്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഇനി അരി വേവിക്കുക അരി എണ്ണത്താണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അളന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിൽ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഉള്ളി ഇട്ട് ഇത് ആണാണോ സാധാ നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ആർക്കും ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല മല്ലിയില ഉള്ളി തക്കാളി പിന്നെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല തക്കാളി ഒരു മൂന്നാല് തക്കാളി ഒരു എത്രയാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള അല്ലേ നാലഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ചതച്ചതാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ച പാത്രമാണ് കേട്ടോ തൈര് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ രണ്ട് ടേബിൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കേട്ടോ സുർക്കെ സുർക്കെട്ടോ വിനാഗിരി എത്ര വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഈ ഒരു മസാലയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഇറച്ചിയാണ് അതിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പറയണേ കഴിവുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പണ്ട് വലിപ്പിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബീഫൊക്കെ വലിമിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കറിലൊക്കെയല്ലേ വേവിക്കുക പറ്റ് ബീഫൊക്കെ നല്ല പോലെ ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പത്ത് മറ്റേ ചേരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി ഉപ്പും എല്ലാ സാധനം തക്കാളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഞരടിയിട്ട് പിന്നെ കൈ കഴുകി ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ചേരിയും വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കും തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കി ഇരുന്നാണെങ്കിൽ ആ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കനലിൽ കിടന്ന് വേവും ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കയ്യിലോട്ട് വരും ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ അത് വായിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏഹ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് കറക്റ്റാ എല്ലാം കറക്റ്റാ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു നീരിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കൈ കഴുകിയിട്ട് അപ്പൊ തീ ഒന്നും കത്തിച്ചു ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മള് നമ്മള് മറ്റേ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് ഇതിന്റെ മേലേക്കില്ല ഇനി ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വരനായിട്ട് വരും തീ ഒന്നും കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ തീ ഒന്നും വെക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ പോലെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് 
കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടുണ്ട് നമ്മള് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ബീഫ് വേസ് വെള്ളവും പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് സാദാ വെള്ളവും ചേർത്തു കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് സാദാ നമ്മള് വീട്ടില് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി ഇന്നും ഇല്ലേലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം ചോറ് വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കല സ്പീഡ് കുറക്കണേ കുറച്ച് മുടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മണത്തിനും ഭംഗിക്കും കൂടെ ലേശം പിന്നെ മുളയ്ക്ക് നമ്മളെ ആണെങ്കിൽ വാഴയില വെക്കാം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വാഴയില ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടിക്ക ലേശം സുഖ ചെറുനാറിയാ നീരിൻ്റെ അത് വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പം പിന്നെ ഇത് ലേശം കിട്ടും പിന്നെ ലേശം പശു നെയ്യ് പശു നെയ്യ് ഇല്ല ഞാൻ ഇടാം തുണി ആ ആക്കിയില്ല നമുക്ക് ദമ്മടാം ചെറിയ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന ദമ്മടാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്ക ഉപ്പയും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചൊക്കെ വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇക്ക ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ പാട്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് കാരണം ഫീൽ ഫോണിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു പണി അതുകൊണ്ട് ആ ഒച്ച എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിയോ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി സ്വാദിഷ്ടമായ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആർക്കും കഴിക്കാം ധൈര്യമുള്ള ആർക്കും കഴിക്കാം അല്ല ധൈര്യത്തോടെ ആർക്കും കഴിക്കാം പറഞ്ഞു ധൈര്യത്തോടെ ആർക്കും കഴിക്കാം ോ നല്ല നെയ്യുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത വീട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇല്ല നെയ്യും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും കളർ മുകളിലൊക്കെ വന്നത് മറ്റേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിണ്ടായി അതിന്റെ ഇതിന്റെ അതിനാ വേവിച്ച് അതിന്റെ ബീഫ് 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 വേവിച്ച വെള്ളത്തിലാ ചോറ് വേവിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ ഉമ്മ എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉമ്മൻ്റെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എപ്പോഴും ഉമ്മയ്ക്ക് ബീഫ് ചില്ലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പൊറാട്ടയും ബീഫ് ചില്ലി ഉമ്മൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് വന്നത് ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്കും കൊടുത്തു അവർ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് ഇറച്ചി വലിയ ഇഷ്ടല്ലോ ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ താല്പര്യം കുറവാ ചിറ്റാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമ